，人类最伟大的思维活动还不是问题解决，主要的还是我们的创造思维。创造思维让我们能够想象、设计、生产、创造出我们以前生活中间、经验中间没有存在的形象、事物、方法。我们清华大学。心理学系行为与大数据实验室对两百年以来人类关注的问题进行了大规模的数据分析和计算。我们发现，从二十世纪末期开始，创造就成为人类思想交流中最常见的词语之一。这种创造可以是伟大的创造，所以叫做大 C。Big creativity 也可以是日常生活中的创造，我们把它叫做 little c 或者叫做小 c。伟大的创造来自于伟大的业绩、伟大的贡献、伟大的影响。但是生活中点小的创造同样的有意义、有价值。心理学家对创造的问题如此感兴趣，不光是因为它让我们着迷，让我们敬畏。更主要的是，它能够解决我们人类二十一世纪面对的很多的问题，如何解决环境的问题、资源困境的问题、经济转型的问题，尤其是我们中国进入到一个新的时代、经济转型的时代。我们以前一直是老老实实的学别人，但是在二十一世纪，当我们已经成为世界的大国的时候，我们一定要做老师。老师就得有原创，老师就得有创造。那么，创造有什么样的心理的表现、心理的特点、心理的要求呢？我们认为，创造的研究主要是由四个问题，叫做四个 P。第一 ，personality， 也就是有创造才华的人，他到底有什么样的特点？换句话说，什么样的人能够做出创造性的工作？第二个 P 叫 product 产品，什么样的产品，它有创造精神，它有创新能力。我们现在的文化产业投资需要对很多的报告、很多的方案进行分析，大部分的分析停留在经验的分析基础之上。那么，如何判断这个方案有创新精神，也就是如何判断这个产品它有创新的特性，这也是心理学家关心的很重要的问题。创造的过程，特别是创造思维的过程，它是有什么样的特色，有什么样的规律，有什么样的表现形式，有什么样的调节的方法？创造的地方叫做第四个 P，place， 什么样的环境，什么样的条件，什么样的组织结构，更加利于创造，更加利于创新。中国著名的科学家钱学森先生曾经语重心长地询问。为什么中国的大学培养不出一流的科学家，可以获得诺贝尔科学奖的国际大师？这个问题不光是教育的问题，很大程度上也是心理的问题。我们要从创造性的人格、创造性的产品、创造性的思维过程和创造性的文化组织来分析、来理解。创造性的人才有什么特点呢？像爱因斯坦、莫扎特、贝多芬。这样的优秀的人才，他们的思维方式、行为方式和心理活动有什么样的特色？人类对创造人才的关注和崇拜和着迷，让我们提出很多有益的理论。弗洛伊德认为，人类的创造力来自于无意识的冲动的结果，所以创新人才的人一定是有一些神奇的、与众不同的、不一样的地方。著名心理学家艾森克曾经研究过创造力人才的人格特点，他发现这些人往往具有一些不一样的人格特性。他发现，具有艺术创造人才的人，幻想多、想象多、冲动多、理想少、情感错乱、心理变态、情感的敏感性强、狂躁、易表露、焦虑、有内驱力，但是也有报复。往往对准则有怀疑、不遵从、敌意、冷漠、不友好、不太热情、严重的内向。
，这样的分析反映了弗洛伊德精神分析理论的影响。心理学家吉尔福德认为，创造性人才不应该如此的冷漠、奇怪，他一定还有其他的一些人格特性。经过多年的追踪研究，他发现创造性人才其实还有很多积极的人格特点。它包括高度的自觉性和独立性，不肯雷同，不肯随波逐流，有旺盛的求知欲望，对新的事物充满了好奇，对事物的运动的机理有深刻探究的动机，知识面极其广泛，善于观察，工作中讲究条理、准备和严格，有丰富的想象力、敏锐直觉，特别喜欢抽象思维。对智力活动与游戏有广泛的兴趣，特别明显的是有卓越的文艺天赋和幽默感，意志品质出众，能够长期的关注某件事情，排除外界的干扰。最近的神经心理研究还发现，爱因斯坦的卓越其实不在于他的大脑结构与我们大家有什么不一样。普林斯顿大学的神经心理学家。把爱因斯坦的大脑分割成二百四十片进行解剖学的分析，他们发现，除了左半球第三十九区，爱因斯坦的神经细胞与胶质细胞的比例比其他科学家、比其他普通人群这个比例要小以外，其他方面其实没有特别大的差别。这个比例反映的就是大脑新陈代谢的比例，也就是说，爱因斯坦的大脑。与我们不同的地方是，它用的比较多，新陈代谢比较快。